আমি আপনাদেরকে ঐতিহাসিক বিজয়ের আগাম সুসংবাদ দিয়ে যাচ্ছি আমি আর আপনি যদি ছয় বৈশিষ্ট্য হাসিল করতে পারি ইনশাল্লাহ সেদিন সমাগত আমার আর আপনার হাত ধরে আমাদের এই প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমিতে কালেমার পতাকা উড়বে কালেমার পতাকা উড়বে ইনশাল্লাহ সে আভাস পাওয়া যাচ্ছে মোহতারাম হাজরিন দুনিয়ার সাধারণ একটা রাষ্ট্রের সৈনিক হতে হলে একটা দেশের সেনাবাহিনীর সদস্য হতে হলে নৌবাহিনী বিমান বাহিনীর সদস্য হতে হলে এমন কি বেসামরিক পুলিশ বাহিনীর সদস্য হতে হলে যদি কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন হয় কিছু ক্রাইটেরিয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে যাদেরকে দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন তার সুমহান দিন দুনিয়াতে কায়েম করবেন সেই দিনের সৈনিকদের জন্য কি কোনো ক্রাইটেরিয়া কোনো মানদণ্ড নেই কোনো যোগ্যতার দরকার নেই অবশ্যই যোগ্যতার দরকার আছে কি সেই যোগ্যতা অনেক টাকা পয়সাওয়ালা হতে হবে কি সেই যোগ্যতা অনেক সম্মানিত বংশের লোক হতে হবে কি সেই যোগ্যতা চেহারা সুরত অনেক সুন্দর হওয়া লাগবে কি সেই যোগ্যতা শারীরিক সক্ষমতা অনেক বেশি লাগবে না আল্লাহর দিনের সৈনিক হওয়ার জন্য এই সকল যোগ্যতাকে আল্লাহ পাক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেননি এই সকল যোগ্যতাকে আল্লাহ পাক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেননি আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন আমি কোরআনে পাকের যে আয়াত তেলাবাদ করেছি এই আয়াতের মধ্যে ইসলামের একজন সৈনিকের জন্য ছয়টি মানদণ্ড আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন ছয়টা ক্রাইটেরিয়া ছয়টা শর্ত লাগবে যার মধ্যে এই ছয় শর্ত পাওয়া যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে দিনের সৈনিক হিসেবে কবুল করবেন আল্লাহ বলেছেন তোমরা যদি ইসলামের কাজ না করো ছেড়ে দাও চলে যাও দরকার নাই তোমার ইসলাম এমন এক জিনিস খুব ভালো করে বুঝবেন ইসলাম এমন এক জিনিস ইসলাম কোনো গোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী নয় কোনো ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নয় ইসলাম হলো দুয়ার খোলা আছে হার কে খাহি গো বিয়াবো হার কে খাহি গো বেরাও হার কে খাহি গো বিয়াবো হার কে খাহি গো বেরাও যার ইচ্ছা ইসলামের কাজ করতে পারো যার ইচ্ছা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে পারো মনে রেখো ইসলামের কাজ করলে ইসলামের ফায়দা হবে এটা বড় কথা নয় বরং ইসলামের পক্ষে আসলে তোমার ভাগ্য চমকে যাবে মনে রেখো ইসলাম থেকে দূরে সরে গেলে ইসলামের ক্ষতি হয়ে যাবে বিষয় সেটা নয় বরং ইসলামের কাজ থেকে তুমি দূরে সরে গেলে তোমার কপাল পড়বে কথা পরিষ্কার কথা পরিষ্কার কেউ যেন আল্লাহ রে জমি নিয়ে কথা মনে না করেন যে আপনি ইসলামের পক্ষে না দাঁড়ালে ইসলামের কাজ হবে না কেউ যেন এ কথা মনে না করেন আপনাকে বাদ দিয়ে আপনার জমিনে কোনো কিছু হতে পারে না কেউ যেন এ কথা মনে না করেন কোন ভূখণ্ডে তাকে মাইনাস করে কোনো কিছু হতে পারে না আমার আল্লাহ হাজার বার এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন অনেক প্রভাবশালীকে আমার আল্লাহ কানে ধরে উৎখাত করে দিয়ে দুর্বল মানুষের দ্বারা আল্লাহ তার দিনকে জিন্দা করে দিয়েছে ইসলামের সৈনিক হওয়ার জন্য শর্ত কয়টা কয়টা শর্ত ছয় শর্ত একটা একটা করে বলবো সময় অল্প মনে রাখবেন আর এই ছয় শর্ত নিজের মধ্যে অর্জন করার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ইসলামের সৈনিক হিসেবে রিক্রুট করে নেবেন এক নম্বর শর্ত হল আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়া লাগবে কি লাগবে আল্লাহর কাছে মাহবুব হওয়া লাগবে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হওয়া লাগবে আল্লাহ যাকে তাকে ইসলামের সৈনিক হিসেবে ভর্তি করান না 
সর্বপ্রথম সৈনিক হলো আপনাকে দেখে আল্লাহর পছন্দ হওয়া লাগবে যদি আল্লাহর পছন্দ না হয় তাহলে আপনি যেই হন না কেন আল্লাহ পাকের দিনের সৈনিকের খাতায় আপনার নাম উঠবে না এটা হলো এক নম্বর বৈশিষ্ট্য কার পছন্দ আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি হওয়া লাগবে এটা প্রথম বৈশিষ্ট্য দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর মাহবুব হওয়া লাগবে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়া লাগবে এটা হলো ইসলামের সৈনিকের প্রথম বৈশিষ্ট্য ইসলামের সৈনিকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে হৃদয় দিয়ে অন্তরটাকে উজাড় করে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মোহাব্বত করতে হবে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে পরস্পর একসঙ্গে দুটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসতে হবে তুমিও আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে যখন আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবে তুমিও যখন আল্লাহকে ভালোবাসবে উভয় পক্ষ থেকে যখন ভালোবাসাবাসি পাওয়া যাবে উভয় পক্ষ থেকে যখন আল্লাহর সঙ্গে বান্দার মোহাব্বত আর ভালোবাসার সম্পর্ক হবে তখনই কেবলমাত্র একজন মানুষ আল্লাহর প্রিয় দিনের সৈনিক হিসাবে মকবুল হতে পারে এখানে একটা প্রশ্ন তৈরি হয় যে হুজুর আমি আল্লাহকে ভালোবাসি এটা তো আমার ব্যাপার এটা আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপার আমি কাকে ভালোবাসব কথা বলেন আমি আল্লাহকে ভালোবাসি এই যোগ্যতা তো আমি নিজে অর্জন করলাম যে আমি হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসলাম কিন্তু আল্লাহ আমাকে ভালোবাসা আল্লাহর পছন্দনীয় হওয়া এটা তো আর আমার হাতে নাই এটা তো আল্লাহর হাতে এটা কার হাতে তাহলে আমি এই ক্রাইটেরিয়ার এই যোগ্যতা অর্জন করব কিভাবে কথা বুঝেন নাই আমি আল্লাহর কাছে প্রিয় পাত্র হব তারপরে আল্লাহ আমাকে তার সৈনিকের খাতায় নাম লিখবেন তো এখন আল্লাহ আমাকে প্রিয় পাত্র বানাবেন কি বানাবেন না সেটা আমার সিদ্ধান্তের বিষয় না আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিষয় তাহলে যেই বিষয়টা আমার নিজের এখতিয়ারে নয় যেটা আমার নিজের আয়ত্তে নয় আমি সেই গুণ সেই বৈশিষ্ট্য হাসিল করব কিভাবে প্রশ্নটা বুঝা গেল প্রশ্নটা বুঝা গেল আবার বলছি দেখেন ইসলামের সৈনিক হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর পছন্দনীয় হতে হবে পছন্দ করবেন কে তো এখন আল্লাহ কাকে পছন্দ করবেন সেটা আমার আর আপনার এখতিয়ারের বিষয় না আল্লাহর ইচ্ছার বিষয় তো যেটা আল্লাহর ইচ্ছার বিষয় আমার কোনো এখতিয়ারের বিষয় নয় সেই যোগ্যতা আমি অর্জন করব কিভাবে প্রশ্নের জবাব হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাকে পছন্দ করেন কখন পছন্দ করেন বিষয়টা অস্পষ্ট নয় বরং বিষয়টা আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষের তালিকায় কারা কারা আছে এটা আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে দিয়েছেন কোরআনে পাকের মধ্যে দুই জায়গায় দুটি কথার মাধ্যমে আল্লাহর পছন্দনীয় কারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দিয়েছেন এক নম্বর পছন্দনীয় কারা কুল ইং কুং তুম আল্লাহ কোরআন বলতেছে ও গো আল্লাহর পয়গম্বর আপনি দুনিয়ার মানুষকে বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমি আল্লাহর রসুলের সুন্নতের অনুসরণ করো তুমি যদি আল্লাহর রসুলের অনুসরণ করো তুমি যদি সুন্নতের তাবে দাঁড়ি করো তাহলে যখনই তুমি আল্লাহর রসুলের আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে ইহবিব কুমুল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসতে থাকবেন সুতরাং কোন মানুষ যদি আল্লাহর প্রিয় হতে চায় তার উপায় হলো এতে বায় সুন্নতের সুরিল্লাহ কেউ যদি আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে চায় তাহলে তার উপায় হলো আল্লাহর রসুলের সুন্নতের অনুসরণ করা যে ব্যক্তি নবীর সুন্নতের অনুসরণ করবে না সে আল্লাহ পাকের প্রিয় পাত্র হতে পারে না এটা হলো একটা ক্রাইটেরিয়া যেইভাবে আল্লাহ পাক তার বান্দাকে পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন কোরআনে পাকের আরেক জায়গায় আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন 
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم كانهم بنيان مرصوص امر الله پاک رب العالمین কাকে ভালোবাসেন কাকে আমার আল্লাহ পছন্দ করেন আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনে পাকের মধ্যে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যারা আল্লাহর পথে সিসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় আল্লাহর রাহে সিসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় অবিচল হয়ে অটল এবং অনর হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যারা লড়াই করে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে মোহাব্বত করেন এবং ভালোবাসেন ক্যামেরাটা লাগাইছেন কে ড্রোন ক্যামেরাটা হ্যাঁ তামসা করতেছেন পুরা মাহফিলের লোকজনের মনোযোগ তো আপনার ড্রোন ক্যামেরার দিকে এটা উপরে উঠান কাম পান্না দাঁড়ান এটাকে উপরে রাখেন আওয়াজ যেন না আসে মানুষের দিকে এদিকে এদিকে নজর দেন তাহলে আল্লাহ কাকে ভালোবাসেন সেই হিসাবে কোরআন থেকে আমরা তার দুটি পরিচয় পেলাম এক নম্বর পরিচয় হলো আল্লাহর মাহবুব হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর রসুলের সুন্নতের অনুসরণ করা জরুরি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়াবাসীর কাছে স্যাম্পল দিয়েছেন যে দেখো এই যে আমার রসুল এটা হলো আমার প্রিয়তম হওয়ার স্যাম্পল তুমি তোমার জীবনকে আমার রসুলের সাথে মিলাবো এই এই মডেল অনুযায়ী তোমার জীবনকে বানাও আমি আমার পছন্দের তালিকায় তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিব আছে না বড় বড় কোম্পানি অর্ডার দেয় যে আমাকে এক হাজার পিস বানায় দাও এই জিনিস একটা স্যাম্পল দিয়ে দেয় বলে যে এই যে চায়নার কাছে নিয়ে যায় অনেকে আমাদের বাংলাদেশের যে আমার একটা মোবাইল বানায় দিবেন একটা স্যাম্পল দিয়ে দেয় বলে যে এই স্যাম্পল অনুযায়ী আমাকে দশ লক্ষ দশ হাজার এরকম মাল তৈরি করে দিবেন মালটা যদি স্যাম্পল অনুযায়ী হয় কোম্পানি মাল নিবে স্যাম্পল অনুযায়ী যদি মাল না হয় কোম্পানি ওই মাল পছন্দ করবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দুনিয়াবাসীর কাছে স্যাম্পল হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন महबूब होते चाओ निजे जिंदगी के सुन्नत रसुल ढाचे নিজের জিন্দেগিকে আল্লাহর পয়গম্বর মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ডায়াস অনুযায়ী নিজের জিন্দেগিকে গঠন কর মাথার মধ্যে রসুলের সুন্নত নাই চেহারার মধ্যে নবীর আদর্শ নাই লিবাসের মধ্যে নবীর আদর্শ নাই সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে নবীর আদর্শ নাই পরিবারের জিন্দাগির মধ্যে নবীর আদর্শ নাই তোমার সামাজিক জিন্দাগিতে নবীর আদর্শ নাই ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে নবীর আদর্শের অনুকরণ নাই রাষ্ট্র এবং রাজনীতির মধ্যে নবীর আদর্শের রাজনীতি নাই আবার দাবি করো যে আমি আল্লাহর রসুলের খাঁটি উম্মত আমি রসুলের আশে এই কথাটা তোমার কথা এবং কাজের মধ্যে মিল পাওয়া গেল না এজন্য ভাই আল্লাহর দিনের সৈনিক তো হতে চাই আমরা নাকি আপনারা এই যে আজ পঙ্গপালের মতো এখানে জড়ো হয়েছেন অনেকে এসেছেন মামুনুল হকের নাম শুনে কথা বলেন আমি জানি এটা আমার কোন ব্যক্তিগত ক্যারিসমা না আমার ব্যক্তিগত কোন ক্যারামতিও না এবং এটা আমার ব্যক্তিগত কোন অর্জনও না আপনারা কেন ভালোবেসেছেন আমাকে আপনারা যখন শুনেছেন যখন দেখেছেন যে এই লোকটা হকের কথা দ্বারাস কণ্ঠে উচ্চারণ করে সে বাতিলের সামনে মাথা নত করেনি আপনাদের ধারণা অনুযায়ী এই কারণে আপনারা আমাকে ভালোবেসেছেন যদি কোনোদিন দেখেন অথবা কোনোদিন যদি শুনেন আল্লাহ না করুন আল্লাহ না করুন আমি হকের পক্ষে কথা বলি না তাহলে সেই দিন আপনারা আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না এবং বিলম্ব করা উচিত না আমার এবং আপনার এই মোহাব্বত একমাত্র কার জন্য আল্লাহর জন্য কাজেই 
আমাদের প্রথম টার্গেট হলো প্রথম টার্গেট হলো কাইমিয়া जिंदगी আর কি আছে করোনা ভাইরাস যেভাবে এসেছিল মনে তো করছিলাম সারা দুনিয়া লন্ডভন্ড লন্ডন কাইত হয়ে গেছে আমেরিকা সিট হয়ে গেছে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ল্ড উভুত হয়ে পড়ে গেছে সারা দুনিয়া এক করোনা ভাইরাসের সামনে ভরাশাই হয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেকেই আগাম আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল এই দেশের মানুষ যেভাবে ঠাসাঠাসি করে ওয়াজ মাহফিল শুনে যেভাবে ঠাসাঠাসি করে কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে যেভাবে ঠাসাঠাসি করে বিভিন্ন বস্তিতে আর রেল লাইনে থাকে এই দেশে যদি করোনা ভাইরাস আসে এক এক দিনে হাজার হাজার না লক্ষ লক্ষ মানুষের লাশ নাকি জমিনের মধ্যে পড়ে থাকবে এই আশঙ্কা এই ধরনের সংবাদ আমাদের দেশে ছড়ানো হয়েছিল কি বলেন যদি এরকম ভাইরাস আসতই তাহলে जिंदगी রঙিন স্বপ্ন সব মুহূর্তের মধ্যেই খতম হয়ে যেত এই ভাইরাস আসে নাই আরেক নতুন ভাইরাস করোনা আসে নাই মারোনা যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে কাজী আমি বহু আগে থেকেই বলতেছি দুনিয়ার এই সকল রঙিন স্বপ্ন দেখা বাদ দাও হে মুমিন সৈনিক হে ইমানদার जिंदगीর সফলতা যদি পেতে চাও আসো আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকের খাতায় নাম রেখে দাও আল্লাহর দ্বীনের সৈনিক হয়ে বাসলে গাজী মরলে শহীদ এই পথেই জীবনের কামিয়াবি আর সফলতা हासिल करते এক নম্বর সিফাত হলো আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী जिंदगी গঠন করতে হবে দুই নম্বর হলো আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার জন্য সিসা ঢালা প্রাচীরের মত বাতিলের সামনে বুকটান করে দাঁড়িয়ে যেতে হবে হে বাতিল শক্তি তোমাদের কাছে আমাদের পয়গাম স্পষ্ট পয়গাম শুনিয়ে রাখছি আল্লাহর দ্বীনের উপর যদি কেউ আঘাত করতে চাও আল্লাহর কোরআনের কোন আবিধানের উপর যদি কেউ আঘাত করতে চাও আল্লাহর নবীর ইজ্জতের উপর যদি কেউ আঘাত করতে চাও আল্লাহর দ্বীনের উপর যদি কেউ আঘাত করতে চাও সিসা ঢালা প্রাচীরের মত শাহাদতের শিরিবে লক্ষ কোটি মুসলমান জীবনের রক্ত দিবে আল্লাহর দ্বীনের এতটুকু অসম্মান বরদাস্ত করবে না এই মানসিকতা যাদের থাকবে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করবেন তাহলে আল্লাহর পছন্দনীয় কিভাবে হওয়া যায় বোঝা গেল বোঝা গেল সুন্নতের অনুসরণ আল্লাহর দ্বীনের জন্য শাহাদাতের শপথ গ্রহণ বলেন আমার সাথে বলেন 
আল্লাহর পছন্দনীয় হওয়ার জন্য দুই জিনিস লাগবে সুন্নতের অনুসরণ শাহাদাতের শপথ গ্রহণ সুন্নতের সুন্নতের শাহাদাতের শাহাদাতের এই দুই বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে আমি ওয়াদা করতে পারি আমি কসম খেয়ে বলতে পারি আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন এটা হলো দিনের সৈনিকের প্রথম বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে কাকে হৃদয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা থাকবে কার আল্লাহর চেয়ে অন্য কাউকে বেশি ভালোবাসা যাবে না অন্য যে কেউ আল্লাহর ভালোবাসার পথে অন্তরায় তৈরি করতে আসবে সেই বাধা উপরে ফেলতে হবে অন্য যে কেউ আল্লাহর মোহাব্বত আল্লাহর পথে ভালোবাসার ক্ষেত্রে অন্তরায় তৈরি করবে সেই অন্তরায় সেই বাধা নিজে অপসারণ করতে হবে আল্লাহর পথে ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনেক সময় নিজের পরিবার বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় স্ত্রী বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় সন্তান বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় বন্ধু বান্ধব বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় নিজের সার্কেল বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় নিজের রাজনীতি বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় নিজের রাজনৈতিক দল বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময় নিজের রাজনৈতিক নেতা বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমার ব্যক্তিগত পর্যক্ষণ হলো সাম্প্রতিক সময়ে আল্লাহর দিনের পথে যে সকল বড় বড় বাধাগুলো আল্লাহকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তার মধ্যে একটা বড় বাধা হলো এই আল্লাহ বিমুখ হওয়া ধর্মহীন রাজনীতি ধর্মহীন রাজনীতি মানুষকে আল্লাহর প্রতি হান্ড্রেড পার্সেন্ট মোহাব্বত এবং ভালোবাসা লালন করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় যারা ধর্মহীন রাজনীতি করো যারা ধর্ম বিরোধী রাজনীতি করো তোমাদেরকে আমি ছোট্ট করে একটা পয়গাম শোনাই তোমরা দেশের উন্নয়নের জন্য মানুষের সেবা করবার জন্য জনগণের সেবা করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার দরকার আছে না নাই রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলে মানুষের কিছু সেবা করা যায় এলাকার কিছু উন্নয়ন করা যায় যদি সৎ উদ্দেশ্য থাকে অনেক মানুষ আছে রাজনীতি করে ভালো নিয়তে এলাকার উন্নয়ন করবে জনগণের সেবা করবে আর অনেকের তো নিয়ত ভালো থাকে না রাজনীতি করে গমসুরি করার জন্য রাজনীতি করেই দুর্নীতি করার জন্য রাজনীতি করে আঙ্গুল ফুলে অবৈধ সম্পদ কামায় কলা গাছ হওয়ার জন্য ওই রাজনীতি না যারা প্রচলিত রাজনীতি করো এলাকার উন্নয়নের জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি ঠিক আছে তুমি এই রাজনীতি করো তবে মনে রেখো মনে রেখো তোমার এই রাজনীতি যেন কখনো আল্লাহর পথে তোমার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায় তুমি করতেছ করো তুমি এলাকার উন্নয়ন করতেছ রাজনীতি করে করো দল করে জনগণের সেবা করতেছ করো আমি তোমাকে বাধা দিব না কিন্তু মনে রাখো কখনো যদি তোমার দল আর তোমার নেতা ইসলামের বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়ায় কখনো যদি তোমার দল তোমাকে ডাকে আসো ওলামায়ে কেরামের বিপক্ষে আসো কখনো যদি তোমার নেতা তোমাকে ডাক দেয় আসো সেরেকের পথে আসো আলেমরা তৌহিদের পক্ষে নেমেছে সুতরাং আলেমদেরকে ঠেঙ্গাতে হবে আসো তখন কি করবা তুমি তখন তোমার সামনে হলো ইমানের পরীক্ষা তখন তোমার সামনে পরীক্ষা তুমি আল্লাহকে বেশি ভালোবাসো না তোমার নেতাকে বেশি ভালোবাসো তখন তোমার সামনে পরীক্ষা আল্লাহর দিন ইসলামকে বেশি ভালোবাসো না তোমার রাজনৈতিক দলকে বেশি ভালোবাসো হে মুসলমান যদি ইমানদার হয়ে থাকো সচ্চা ইমানদার হয়ে থাকো দল ততক্ষণ করবা যতক্ষণ দল ইসলামের বিপক্ষে না দাঁড়ায় নেতার আনুগত্য ততক্ষণ করবা যতক্ষণ নেতার আনুগত্য নেতা ইসলামের বিপক্ষে না দাঁড়ায় আর যদি কখনো তোমার নেতা তোমার দল ইসলামের বিপক্ষে দাঁড়ায় সেরেকের পক্ষে দাঁড়ায় তৌহিদের বিপক্ষে দাঁড়ায় হে ইমানদার তৎক্ষণাৎ দল আর নেতাকে স্পষ্ট পাইগাম দিয়ে দিবা ইমান বিক্রি করে রাজনীতি করতে প্রস্তুত না
প্রস্তুত আছেন তো ইনশাল্লাহ কয় বৈশিষ্ট্য গেল আল্লাহর পছন্দনীয় হওয়া আল্লাহকে পছন্দ করা তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হল চার নম্বর বৈশিষ্ট্য হল আইজাতিন আলাল কাফিরিন ইসলামের সৈনিক হওয়ার জন্য তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য তিন নম্বর ক্রাইটেরিয়া আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন ইমানদারদের প্রতি নম্র এবং কোমল হওয়া লাগবে যারাই মুসলিম যারা ইসলামের পক্ষে আছে যারা ইমানের পক্ষে আছে তাদের প্রতি নম্র এবং কোমল হওয়া লাগবে ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতার কারণে কোনো মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ানো যাবে না ব্যক্তিগত শত্রুতা সম্পদ দিয়ে গণ্ডগোল পারিবারিক কোনো ঝামেলা ইত্যাদি কারণে আরেকজন পাক্কা ইমানদারের সঙ্গে কোশ্চিনকালেও বড় ধরনের শত্রুতা তুমি পোষণ করবা না কঠোর আচরণ করবা না হে ইমানদার আপনি যেই হন না কেন আপনি যেই হন না কেন শিক্ষিত হন অশিক্ষিত হন আপনি কৃষক হন আপনি শ্রমিক হন আপনি রাজনীতিবিদ হন আপনি চাকরিজীবী হন আপনি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কোনো কর্মকর্তা হন অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হন আপনি যদি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে চান তাহলে যারা ইসলামের পক্ষে আছে তাদের ব্যাপারে কখনো আপনি শক্ত এবং কঠোর হতে পারবেন না আপনি শক্ত হবেন ইসলামের ইসলামের জন্য যারা কাজ করে সেই মুসলিমের সেই ইসলামের জন্য যারা উৎসর্গিত প্রাণ তাদের প্রতি যদি আপনি কঠোর হন কঠোর হতে পারবেন কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের মকবুলের খাতা থেকে আপনার নাম কাটা যাবে কাজেই মুসলমানদের প্রতি পরস্পর নম্র এবং কোমল হতে হবে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য চার নম্বর বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের প্রতি ইমানদারদের প্রতি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি আমি যতটা নম্র এবং কোমল আবার বিপরীত দিকে যারা আল্লাহর দুশ্মন ওদের প্রতি বজ্র কঠোর হতে হবে আল্লাহর দুশ্মনদের প্রতি কোনো নমনীয়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না যখন কারো সম্পর্কে জানব সে আল্লাহর দিনের বিপক্ষে যখন কারো সম্পর্কে জানব সে আল্লাহর রসুলের দুশ্মন যখন কারো সম্পর্কে জানব সে আল্লাহর দিনের দুশ্মন সে আমার যত আপনজন হোক না কেন দিনের দুশ্মনের সাথে ইমানদারের কোনো খাতির থাকতে পারে না দিনের দুশ্মনের বিরুদ্ধে বজ্র কঠোর হওয়া লাগবে পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য ইউজাহিদু নফি সাবিল আল্লাহর পথে আমরণ সংগ্রামের ময়দানে নামতে হবে দিনের সৈনিক হবা দিনের সৈনিক হতে চাইলে ইসলামের সৈনিক হতে চাইলে তোমাকে আল্লাহর দিনের জন্য আজীবন এক সংগ্রামের শপথ নিতে হবে ছয় নম্বর সই বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহর পথে চলতে গেলে অনেকে তোমাকে তিরস্কার করবে অনেকে তোমাকে মৌলবাদী বলে গালি দিবে অনেকে তোমাকে মোল্লা বলে গালি দিবে অনেকে তোমাকে জঙ্গিবাদী বলে গালি দেওয়ার চেষ্টা করবে অনেকে তোমাকে মোল্লা বলে কটাক্ষ করবার চেষ্টা করবে যারা মুসলমানদের যারা আল্লাহর দিনের সৈনিক হবে যারা আল্লাহর দিনকে হেফাজত করবার জন্য আল্লাহর দিনের সৈনিকের তালিকায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করবে কোনো এই ধরনের অপবাদের ভয়েসে ভীত হবে না তার পরিষ্কার কথা হবে তুমি আমাকে মৌলবাদী বলতে পারো তুমি আমাকে জঙ্গিবাদী বলতে পারো তুমি আমাকে মোল্লা বলে গালি দিতে পারো তুমি আমাকে কাঠ মোল্লা বলে গালি দিতে পারো তুমি আমাকে অনেক কিছুই বলতে পারো কিন্তু মনে রাখো এক আল্লাহকে যখন রাজি করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি দুনিয়ার আর কাউকে রাজি করে আল্লাহকে নারাজ করতে পারবো না কয়টা বৈশিষ্ট্য ছয়টা আবার নম্বর ওয়াল বর্তেছি এক নম্বর আল্লাহর প্রিয় হতে হবে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার জন্য নবীর সুন্নতের অনুসরণ শাহাদাতের শাহাদাতের শপথ গ্রহণ দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য 
अल्लाह के भलो बसते तीन नम्बर वैशिष्ट हल मुमिन नम्र कोमल होते चार नम्बर वैशिष्ट इसलाम दुश्मन बिुदे वज्र कठोर होते पांच नम्बर वैशिष्ट आमरण संग्रामे आत्मनियोग करते छम्बर वैशिष्ट आल्ला दिन क्ष करते गनेक बाधा आसेंक गाली गाला सुनते अनेक अपबाद सही कोपबाद शुने को गाली गला शुने आल्ला दिन पथ सर दाड़ान जा सैनिक हवर तलिकार मध्य छिष्ट अर्जन कर समागत एक विशाल लड़ाई हो लड़ाई से लड़ाइए एक पक्षे थे कुफुर और एक पक्षे थे इमाम से लड़ाइए एक पक्षे थे तौहिद और एक पक्षे थे शेरेक से लड़ाइए एक पक्षे थे हक और एक पक्षे थे बिल ऐतिहासिक विजय आगाम सुसंबाद दिए जा छयिष्ट हासिल करते